ഇടയാക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വിടുതൽ ഇവിടെ വ്യാപരിക്കപ്പെടുന്നതിനായ സ്തോത്ര ഈ രാത്രിയിലെ ശുശ്രൂഷകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റെടുക്കണമേ അഭിഷക്തനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ വചനത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കണമേ നിയോഗത്തോടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ സ്വർഗം കൃപ ചെയ്യേണ്ടതിനാ ഞങ്ങൾ ദൈവ ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെടുക ആമ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടയാക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വിടുതൽ ഇവിടെ വ്യാപരിക്കപ്പെടുന്നതിനായി സ്തോത്ര ഈ രാത്രിയിലെ ശുശ്രൂഷകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റെടുക്കണമേ അഭിഷക്തനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ വചനത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കണമേ നിയോഗത്തോടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ സ്വർഗം കൃപ ചെയ്യേണ്ടതിനാ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച അതരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകിയ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത മരണത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ കരം പിടിച്ച പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ പകർന്ന് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മെ കൺമണി പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകി നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത മറ്റൊരു വ്യക്തി ഈ ഭൂമുഖത്ത് നമുക്കില്ല ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ നമ്മെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച ആ നല്ല ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ലഭിച്ച ഈ അവസരം നമുക്ക് പാഴാക്കാതെ നാവുകളെയും ചലിപ്പിച്ച ദൈവത്തെ നാവിനെ ചലിപ്പിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട് ശബ്ദത്തെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട് ഈ രാത്രിയിലും കർത്താവിൽ നിന്ന് വലിയവ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വലുത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വലിയ ദൈവശക്തി ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മോട് ഇടപെടേണ്ടതിന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് കൃതാവേശുവേ ശബ്ദത്തെ ഉയർത്തി ഒന്ന് പാടുവാൻ കഴിയുമോ ഇത് ദേനാവും മനാ 
സ്നേഹിക്കുന്നു <laughs> ഈ രാത്രി നമ്മ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അക്കാൽവറിയും വെളിപ്പെട്ട ആ സ്നേഹത്തെ എത്ര വർണ്ണിച്ചാൽ എത്ര ഉയർത്തിയാൽ അതൊരിക്കലും കുറഞ്ഞു പോകുകയില്ല എന്ന് അകത്ത് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ കരങ്ങളൊന്നും ഉയർത്തി ദൈവദേശം ഉറപ്പുണ്ടേശുവനെ നോക്കി എന്ന് പാടി ഒരുമിച്ചൊന്ന് പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ ധാരാളമായി ൃപാ 
Chennamukha 
ും ഒരു തമിഴ് ഗാനമാണിത് പാപങ്ങൾ പോക്കവേ ശാപങ്ങൾ നീക്കവേ ഭൂലോകം വന്നാറയ്യ മനിതനെ മീറ്റ്കവേ പരലോകം തിറക്കവേ സിൽവയ സുമന്താറയ്യ കണ്ണീരായി തുടയിത്താറയ്യ സന്തോഷം കണ്ടാറയ്യ അർത്ഥം എങ്ങനെ പറയുന്നു പാപങ്ങൾ പോക്കുവാൻ ശാപങ്ങൾ നിൽക്കുവാൻ ഒരുവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ആരാധ കേട്ടില്ല ആരാധ നല്ല ഉറച്ച ശബ്ദത്തോടെ ആരാധ ഇത്ര നല്ല ഒരു കർത്താവിനെ ഉയർത്താൻ ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പഴങ്ങഞ്ഞു പോലെ കളയാനല്ല പകരം നല്ല ശക്തിയോടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ കാരങ്ങളെ ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു എല്ലാ കരങ്ങളെയും തട്ടി ശക്തിയോട് 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 ആമേ ഉള്ളത്തെ കേട്ടാറയാസ്തിയ കേട്ടോ വില്ലയാന്ത 
തൻ്റെ പ്രാണനെ നമുക്ക് വെളിയായി തന്നു അലലുയ നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയനെ ചങ്കിലെ ചോര തന്ന് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത വിടെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി അവനെ ആരാധിക്കാം അലലുയ പാട്ട് അഥവാ കേൾക്കാൻ വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർന്ന് ആരാധിക്കാമെന്ന് അവരോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ വരും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പാട്ട് കേൾക്കാൻ വന്ന ഒരുത്തവൻ ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ ഓഡിയൻസ് അല്ല ഓഡിയൻസ് ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ആരാധന സ്വീകരിക്കാൻ ദൈവം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും കാഴ്ചക്കാരായി ഇവിടെ ഇരിക്കാതെ ദൈവം അതിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം കോയറാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല വി എവ്രി വൺ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോയർ ഹിയർ ആൻഡ് ദി ഓൺലി ഓഡിയൻസ് ഇസ് ഗോൺ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മളെല്ലാവരും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പാടും നമ്മൾ വി വിൽ ഗിവ് അവർ ബെസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലേലും നമ്മൾ പാടുന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സോ അവൻ നമ്മുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ആൻഡ് ഹി ലോങ്സ് ടു ലിസൺ ടു അവർ വോയ്സ് ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക് ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ശബ്ദത്തിനേക്കാട്ടും അധികമായി ദൈവം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശബ്ദമാണ് സോങ് ഓഫ് സോളമിസിൽ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഹി ഹി ലോങ്സ് ടു ലിസൺ ടു അവർ വോയ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ലവ്ലി ടു ഹിം ഇറ്റ്സ് സ്വീറ്റ് ടു ഹിം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും നമുക്ക് മാധുര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ശബ്ദവും ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി മാധുര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ ആ ശബ്ദം അത് ഉപയോഗിച്ച് അത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയനെ നമുക്ക് ഇന്ന് ആരാധിക്കാം ആർക്കേലും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതെന്നോ ആഗ്രഹം വന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മനസ്സാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ഒരു യാഗമായിരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരുടെയും പ്രേരണ കൂടാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ ദൈവത്തെ ദൈവത്തോടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവം അതിലാണ് പ്രസാദിക്കുന്നത് അല്ല എവിടെ നിന്ന് കൈ കൊട്ടുക എഴുന്നേൽക്കാം മുട്ടുകുത്താം കൈ പൊക്കാം അങ്ങനെ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു പ്രേരണ നൽകിയാൽ വേറെ ആരും ചെയ്തില്ലേലും നമ്മളത് ചെയ്താൽ ദൈവത്തിന് അത് പ്രസാദമായിരിക്കും ഹലലുയ ഹലലുയ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടെ പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടി തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം
മറയ്ക്കും പോലെ കഴുകൻ തൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകൻ മീതെ വഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ദൈവം വഹിച്ചു ദൈവം നടത്തി അവന്റെ വഴികളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടുകൂടി നമുക്ക് പാടാം
ശബ്ദങ്ങളെ <laughs> Oh, Rabbi, yes, Lord, yes, Lord. We want to tell you so many things, oh God, that words cannot express, oh God. We want to give you thanks. We want to give you praise. We want to give you worship, oh God. We honor you, oh God. We thank you. We bless you, oh God, for all that you've done for us, oh God. Hallelujah. Kartave, ang nangal kichay do door kumbol. Hallelujah. Nangal engen studi kya diri kuma pa. Nangal engen ang yevartha diri kume shwe. Hawa shantare.
സഹായിക്കും ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പാതപ്പെടുത്തെങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച അവലിവനായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ നടുവിലോട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങളെ മൗത്തപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം അവിടുത്തെ വചനമായി ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവാസനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിപ്പാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നിരദാസനെ അവിടുന്ന് കരങ്ങളിലിട്ട് മാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ പാടുവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നിരദാസിയെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഹോളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതോട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ഹോളിന് ചുറ്റും അവിടുത്തെ ദൂതകണങ്ങളുടെ വലിയ കാവൽ അവിടെ നൽകും മാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ നിന്റെ ജനം നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിന്റെ ജനത്തെ അവിടുന്ന് ഒരുക്കിയ വഴികൾക്കായി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ മകുത്തപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം പോലും കർത്താവ് നിരാശരായി മടങ്ങുവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നീ അവിടെ അനുവദിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥി അവിടുത്തെ വലിയ കൃപകള് എല്ലാവരുടെ മേലും അവിടുന്ന് പകരുമാറാകണമേ ജീവിക്കുന്ന കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ചില ജീവിതങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നീ അവിടുന്ന് വേർതിരിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികളും അതിന്റെ പോരുകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ശ്വാസിക്കുന്നു കർത്താവ് നിന്റെ ജനം വിടുതലോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വമായിട്ട് നിൽപ്പാൻ നോക്കണം കർത്താവ് തുടർന്ന് മിടിയാക്കുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷണ മേലും അവിടുന്ന് സാന്നിധ്യം അവിടുന്ന് പകരുമാറാകണമേ അവിടുന്ന് മേഘത്തിന് കഴിയാതെ ഞങ്ങൾ ഇരുത്തിക്കാട്ട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന യാചന കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ തന്നെ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ആകെ ഇവിടെ സുപരിചനായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താവ് ദാസൻ പ്രിയ സോമൻ രവി ബ്രദർ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സഹോദരനോട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു വിശേഷാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഒരു ആശംസ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനായിട്ട് സോമൻ രവിയെ ബ്രദറിനെ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് കാരണം രക്ഷകരമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിശ്ചിത സ്നേഹത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഐ പി സി ബദൽ ചർച്ചിനെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നവീൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ 
ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെർമിഷൻ വേണം അത് ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനികൾ ഏതെങ്കിലും അതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി വെറിറ്റാസ് വെറിറ്റാസിൻ്റെ അർത്ഥം ട്രൂത്ത് സത്യം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കും ആ സത്യം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ആണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷം ഈ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുവാൻ ദൈവനെ സഹായിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം മറ്റ് ഒരു രാജ്യത്തും കിട്ടാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഏഷ്യയുടെ ഒരു കൺസിഡേഷൻ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ബാങ്കോക്കിലായിരുന്നു മുപ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികൾ അവിടെ എത്തി അതിൽ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളായ ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്നും സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ അവർ കാണി അവരുടെ വിഷമം ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പല പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പല പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജെറുസലേം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡായിട്ട് വന്ന ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ
ആ അതൊരു മുസ്ലിം സഹോദരനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ചെവിയിൽ ഇൻവിസിബിൾ ഇയർഫോൺസ് ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പാസ്റ്റഡ് പ്രസംഗം ദൈവശബ്ദമായിട്ട് കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറും എന്നുള്ളത് ആ സംശയമില്ല നമ്മൾ ഈ പഴയ നിമിത്തം വായിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന ദൈവത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എരിഹോ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി മുമ്പിൽ നടന്ന ദൈവം യോർദാൻ കടക്കുവാൻ വേണ്ടി മുമ്പിൽ നടന്ന ദൈവം ചെങ്കടലിനെ വിവാഹിക്കാൻ വേണ്ടി മോശയ്ക്കും യേശുവായ്ക്കും ഒക്കെ മുമ്പിൽ നടന്ന ദൈവത്തെ പറ്റി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്ന വാക്യം നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യമാണ് ഞാൻ ജീവനുള്ള ദേശത്ത് യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നടക്കും ഇതുവരെ യഹോവ മുമ്പിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ജീവനുള്ള ദേശത്ത് യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നടക്കുമെന്ന് ദാവിത് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ ആ ആ നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം എൻ്റെ കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും എൻ്റെ കാലിനെ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും എൻ്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച ദൈവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ജീവനുള്ള ദേശത്ത് യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നടക്കുമെന്ന് ഈ ദാ ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മളെ കൃപയോടുകൂടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർക്കണം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് മറ്റൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എങ്ങനെയാണ് ഈ അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരം വാക്കുന്ന എൻ്റെ ടെക്കനിക്കെന്നും അവർ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചില്ല എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവനെ ഉയർത്തി രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല അവർക്ക് അതൊന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ ഈ കൺവെൻഷനിലൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുവാനും നമ്മൾ ശരിയായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുവാനും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം അനുയോന്യം പകരുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്ന ഓർക്കണം അവിടെ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ കാര്യം അതില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവർത്തികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ നാമം നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ നാമം നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെളിച്ചം നമുക്ക് പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം വേണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹമാകുന്ന വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇങ്ങനെയുള്ള കൺവെൻഷൻ വേദികൾ ഉപകരിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഇതിന് ക്ഷണിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ചർച്ചിൻ്റെ ഭാരവാഹികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാസ്റ്റ് ബിന്നിലിനോട് പ്രിയപ്പെട്ട നവീനോടെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ വാക്കൾ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വത്രകാഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് സമയത്തെ വേർതിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിന് വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണല്ലോ ആ ഹൃദയം തുറന്ന് കൈ തുറന്ന് മനസ്സോടെ കൊടുക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ പാസ്റ്റർ ലോട്ട്സൺ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ദൈവം തമ്മിൽ ധാരാളമായ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
വെടിഞ്ഞെ സ്വർഗീയ നാടിനെ കാണുവാൻ കൊതിച്ചു ഞാൻ വാർത്തിരുന്നു ലോകം വെടിഞ്ഞെ സ്വർഗീയ നാടിനെ കാണുവാൻ കൊതിച്ചു ഞാൻ വാർത്തിരുന്നു അന്യൻ ഇന്നലെ വന്നവർക്കെല്ലാം പാട്ടുപുസ്തകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദവാ നിങ്ങൾ വളണ്ടിയേഴ്സിനെ സമീപിച്ചാൽ അവരത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം അത്യാവശ്യം വേണ്ടവർക്ക് പുറത്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലും നിങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗവാക്കുക കർത്താവ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിശേഷാദിക മക്കളെ നൽകപ്പെട്ട സ്വത്ര വഴിപാടിനെ ദശാംശത ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷ വലിയ അനുഗ്രഹവും വിടുതലുമായി തീരണം നാം ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് സന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചർച്ച് ഓഫ് കോഡ്സ് വാർത്ത ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് മാത്യു മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് തുറന്നുള്ള ശുശ്രൂഷ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ശക്തമായി നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ വചനത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുവാൻ നൽകപ്പെട്ട സ്വത്ര വഴിപാട് സകല വിഷയങ്ങളെ ദൈവകരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാ ദൈവമക്കളും കണ്ണുകളുടെ ചൽപ്പ് നിമിഷം കൂടെ കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിന് സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ ഹാലെ ലൂയിയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹേവിച്ച ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു കഥാവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ബാബു ചെറിയാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഗൾഫെയർ ക്ലബിൽ വന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചു ആ ക്ലബ്ബിൽ ഓരോ ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഭവത്തിലും ഓരോരുത്തർ പ്രാർത്ഥിക്കാനാന്തേലും പാടുവാനാന്തേലും കയറുമ്പോൾ ജനം ഇളകി മറിയുന്നൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ കാണിയാൻ തക്കൊണ്ട് സാധിച്ചത് ഇന്ന് അതേ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഹേമിച്ചത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് നമുക്ക് എന്തിന് ഭയക്കണം കഥ കഥ പ്രിയ ബ്രദർ സ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് ഹേമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു മഹത്വം കൊടുക്കാം 
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Yang lagi marilah nama kita follow ke. Hallelujah. Nama kita ini tanda di kena ini follow ana. Praise the Lord. Kata orang dah sana ini terlalu malah bishar kita ini syaktil. Ini follow naranya nar marilah nama praise the Lord. Nama kita berarti kan. Karena nasib mana ya? Yang kita nallah dewa me. Ani kiri kapata. Ini dosa itu nanti nanti orang sedih kita nak tahu. Kali ni dosa ini dah sana ini alih bishar kita orang nanti. Susu susu lah lalum. Ani kiri kapita ini cedera kuanda kuanda. Dewi tanah berisut dalam awa. Yang kita nanti ana nanti orang sedih kita nak tahu. Bottom bottle is useful in the garden. Let's know that the last and the Abisha got on the Tanaka Tavi. But it's a Talma and a Kurchan Gatavi, Nagal Kirk and other. Then the sign with him, but all of the Nastotram. The Andresha Muriki, eight to the Rikin Astot and Gatavi, Arpika Patrikina, Ekatha is what I did in the Garangal Katarina Gatavi. The Doro Filsum, the even Nama Mahatina theatre to Gatavi, Nita Garangal and the Anikrik and Gatavi, Ella Mahato and Galanaka, Katha Pratra Gatrik and Astotram, Yes, you got to have in the Namatitan. Amen. Praise God. Kata awak ni kerja kita, dewi maklum, eji cerita ni, abade anak one day take ni tu, dewa itu ada mati kuda kanu mana, orang ikut kodi orang perlu tu nu, kata awak ni kerja kita, peraturan orang nama kita dewi sendiri lahir dia, kata orang dasen, bawa ceria bawa sih prasam mana tu kudumbu mai tarana, dewi dasi Gracey, Andy orang tu dewi tu suci kuno, kata orang dasen, tanda peraturan muril darah alam, ane kerja kita perta, ane ibu betul ni nolak, gana ngan rezeki tu nunda. Aneh agak bayi bukulah je kerja anda dasar pergi picture orang dah. Adik ibu bertanya orang tu jadi betul esok di kono. Jangan agak jauh sambar jauh. Dua orang orang itu memotong mana. Aini foto ni orang itu part of ke party. Susur sih orang itu baru baru ni dah jai. Aduh baru ni pun. Di cium orang itu. Indo party orang itu baru ni. Jangan tu orang tu betul esok di kia ana. Kerja adik ibu kalau ni kiri kita kerja ni wajan ni baru ni dah. Sakodir orang orang teri macam wasi kena tu. Ya terus cuba bu. Ya terus mana orang ramah. Ada abisnya agak tak hilang. Stotram. Unda orang pernah harmonia manju bolia. Dewi maklale ini pentakos di natila. Pandan dua gautran gol omni cuci kudi beri umbar ana. A partu badan me. Nuci mupeti mona sengir tanam pada rolat. Aduh rabi syaga thailama. Abang ini pandan dua gautran til pandan dua perayum mergatini tulia ma. Alengil palerim perga sabau mula beri aite sonda apun yaqo visesi pikan rolat. Yahudi si muka ma itu. Benyamin eh, kadici kerana cerna ya itu. Angin ini segar na, asli balam mula kadide oki ya itu, bisnes pi kerana. Tapi mereka semua ibu orang tu anggota orang tu yoji kena mana lah. Apa ini kadici kerana semua orang lebi oke. Ini orang ni cik kurun ini kerana apa? Abisnya gawa. Haleluya. Abisnya gawa orang tu, abad aik kita beri petu beri. Ini rehatri ini dah kata abisnya gawa orang datar beri bisnes si kendo. Orang cair ni kerana lahir ti. Kerana apa ni makat tengger rezeki ya itu. Nama kerang kerang lelitce kerthawan ini, orang macam macam tengger eh cium bor, kerthawan itu dasen eh, kurun boh hal te, susu susu kaya ishani kena, kerthawan sakai kete, Grace mami menutu berium, kerthawan. Ya, sokat rumah menutu mana perasaan? நீ கரஞ்ய ராத்ரியில்லி ரங்கி வம்மதும் ரட்டழிச்சு சந்தோஷமுடுப்பிச்சதும் நத்தமாக்கி மாத்திய விலாபங்களும் நினக்கோர் காதி விக்குவான் கழியுமோ Tamaki mati awila bangalu, minat kor kadi rikyuar kariu mo. Wortu no kumo, wortu no kumo, minat kor kadi rikyuar kariu mo. Minat kor kadi rikyuar kariu mo. Wortu no kumo. Thank 
கருண தோன்றி அருமநாதன் அருகில் வந்தில்லே வீதி நீக்கி நின்று மாறிலப்பா கருண தோன்றி அருமநாதன் அருகில் வந்தில்லே ஓர்த்து நோக்குவோம் ஓர்த்து நோக்குவோம் நினக்கூர்காதிரிக்குவார் கழியுமோ நினக்கூர்காதிரிக்குவார் கழியுமோ ீகரஞ்ச ராத்திரியில் இறங்கி வந்ததும் ரத்தழிச்சு சந்தோஷம் உடுப்பிச்சதும் நீகரஞ்ச ராத்திரியில் ரத்தழிச்சு சந்தோஷம் உடுப்பிச்சதும் சுத்தமாக்கி மாற்றிய விடாமங்களும் நினக்கோர்காதிரிக்குவார் கழியுமோ மாக்கி மாற்றிய விழாபங்களும் நினைத்தோர் காதிரிக்குவார் கழியுமோ ஓர்த்து நோக்குமோ ஓர்த்து நோக்குமோ நினைத்தோர் காதிரி கண்டது பஹ்ரனி வச்சான இப்பழ அது ஓர்த்தது மோன்சி பிரதரின் வீட்டில் அந்த தாமசிச்சிருந்த മാരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു പേരെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുപോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം നന്ദി വളരെ നന്ദി തുടർന്ന് ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രിയ സോമൻ ബേബി സാറിനെ പരിചയപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവിനെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ യുണൈറ്റഡ് നേഷ്യൻസിലും രാജകൊട്ടാരത്തിലും ലോകത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സമ്മേളനങ്ങളിലും നിർത്തുന്നതോർത്ത് ജനദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ രാജ്യത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പദവി മാന്യത എത്രയോ വലുതാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ രാജ്യത്ത് ലഭിച്ചതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇത്ര വിശാലമായ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം സുവിശേഷ യോഗത്തിന് വേണ്ടി കിട്ടു കിട്ടുകയും പരസ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും 
അത്ര എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഭരണാധികാരികളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കാനും ജ്ഞാനം കൊടുക്കാനും അവർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രകൃതിക്കുവാൻ സംഗീത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവമായി ചെ ടീമിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടറിയാം പാട്ടുകാർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ചില ആളുകൾക്ക് ചില തെറ്റായ ധാരണകളുണ്ട് എന്നാൽ ഇവർ അങ്ങനെയല്ല ഇവർ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും മാതൃകയോടെ ജീവിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബം നയിക്കുന്നവരുമാണ് പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ അറിയുന്നതാണ് പറയുന്നത് വിശേഷാൽ ലോഡ്സൻ്റെ പിതാവിനെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്ന് രാപ്പകൽ പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ ആരും അറിയാതെ അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷിച്ചു ആരും അറിയാതെ അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ചിലരോട് ദൈവത്തിന് കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില ദൈവത്തിന് കടം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചൊന്നും ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല ബഹുമാനം കിട്ടിയില്ല അംഗീകാരം കിട്ടിയില്ല പൈസ കിട്ടിയില്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ല വിശന്നും ദാഹിച്ചും കഷ്ടപ്പെട്ടും അവർ കർത്താവിനെ ഉയർത്തി അവർ ദൈവത്തിന് കടം കൊടുത്തു ലോഡ്സൺ ഇപ്പം ആ കട എല്ലാം പലിശ അടക്കം തിരിച്ചു മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടതാ പുള്ളിക്കാരനൊന്നും അറിയാതെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വെറുതെ ചെക്ക് എഴുതി എടുക്കുക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ വല്ലതൊക്കെ ദൈവത്തിന് കടം കൊടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ദൈവം ഉയർക്കും നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചാൽ മക്കൾ കൈവിട്ടു പോവും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ സ്വർഗം പിള്ളേരെ ഓർക്കും പ്രസിച്ചോണ്ട് പിതാവ് ഒരു ആർമി ഓഫീസറായിരുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സുവിശേഷ വേലയുടെ വിത്ത് പാകിയ പൈനിയർ മിഷണറിമാരിൽ പ്രമുഖനാണ് പാസ് കെ ടി തോമസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇളയമകളാണ് ഈ പാടുകയും ചാടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ഹൈ പിച്ചിലൊക്കെ പാടാൻ സഹോദരിമാർക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണം ഞാൻ ഇന്നലെയാണോ ഇന്നാണോ അത് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ശബ്ദം ഒരഭിഷേകമാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വായിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവർ വർത്താനം പറയുമോ ചിരിക്കുകയോ കളിക്കുകയൊന്നും അല്ല അവർ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വായിക്കുന്നത് എത്ര മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയൊരു നല്ല ഹലലിയെ പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും സന്ദേശം ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയ മൂന്ന് മഹത്തായ ദാനങ്ങൾ ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയ മൂന്ന് മഹത്തായ ദാനങ്ങൾ ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആദ്യം വായിക്കും അവൻ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ നിന്ന് വന്നു അവർക്ക് സെയ്യിരിൽ നിന്ന് ഉദിച്ചു പരാൻ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് വിളങ്ങി ലക്ഷോപലക്ഷം വിശുദ്ധന്മാരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി അഗ്നമയമായ ഒരു പ്രമാണം അവന്റെ വലങ്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി അഗ്നിമയമായ ഒരു പ്രമാണം തമ്പുരാന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രമാണമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാമോ ഇച്ചിരൂടെ നന്നായിട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാമോ വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവവചനത്തിനായി സ്തോത്രം ഇച്ചിരൂടെ ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ട ദൈവവചനത്തിനായി സ്തോത്രം അത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ തന്നതിനാൽ സ്തോത്രം അത് ഈ രാജ്യത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ അനുവാദം കിട്ടിയതിനായി സ്തോത്രം കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയൊരു മൂന്ന് ഹലലിയ പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയ ഒന്നാമത്തെ ദാനം തിരുവചനം 
അവർക്ക് വേണ്ടി അഗ്നിമയമായൊരു പ്രമാണം അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത വാചകം വായിച്ച മൂന്ന് അതേ അതേ അവൻ ജനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവന്റെ സകല വിശുദ്ധിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കും ഇവിടെ വെച്ചാണോ ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സ്നേഹിക്കാതെ കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ പക്ഷെ സ്നേഹിക്കാതെ കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കും അതേ അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം തന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട് ഫോട്ടോ അല്ല ഈ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നീ ഉണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാനുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിൻ്റെ മക്കളുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിൻ്റെ ഭാവിയുണ്ട് നിൻ്റെ ജാതകത്തിനകത്ത് നിൻ്റെ ഭാവി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് നിൻ്റെ ഭാവിയുണ്ട് അതാണ് ശരി നിൻ്റെ ജാതകത്തിനകത്ത് വല്ലവരും വല്ലതും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് ഈ പുസ്തകം നിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ നിൻ്റെ തലേവര മാറും തലേവര ജാതകം പോലും മാറ്റി എഴുതുന്ന പുസ്തകത്തിനായിട്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതെ അവൻ തന്റെ ജനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം അവന്റെ സകല വിശുദ്ധന്മാരും തൃക്കയിൽ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ അവർ തൃക്കാൽക്കൽ ഇരുന്നു അവനിൽ നിന്ന് തിരുവചനം പ്രാപിച്ചു വചനം കൊടുത്തു അവർ പാതവീടത്തിലിരുന്ന് അത് പ്രാപിച്ചു വചനം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുക അത് പ്രാപിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ട് പ്രാപിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കണം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവർ തൃക്കാൽക്കലിരുന്ന് തിരുവചനങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു തൃക്കാൽക്കലിരിക്കണം വാർത്തയും മേരിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് സഹോദരിമാരാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ യേശു കർത്താവ് വന്നു യേശു കർത്താവ് വന്നു വന്ന വഴി മേരി തൃക്കാൽക്കലിരുന്നു തിരുവചനങ്ങളെ പ്രാപിച്ച് മാർത്തയകത്തേക്ക് പോയി കർത്താവിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു മാർത്ത ആര് കുറ്റം പറയരുത് മാർത്ത ഹാർഡ് വർക്കാ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവിന് വേണ്ടി പക്ഷേ അവൾക്കൊരു സംഗതി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതെന്നാന്നറിയാവോ കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം മിസ് ചെയ്തു അവൾ എന്ത് ചെയ്യുക കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുക കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനത്തിനിടയിൽ നിനക്ക് കർത്താവ് നഷ്ടപ്പെടരുത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനത്തിനിടയിൽ നിനക്ക് കർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് അവൾ മിസ് ചെയ്തു അവൾ പലതിനെ ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ ബത്തപ്പാടാ ആ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ചെറിയ അസുഖം ഉണ്ടല്ലോ മറിയ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒടുവിൽ ഒരു സ്ഫോടനം തന്നെ ഉണ്ടായി കർത്താവേ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലേ കർത്താവ് മേരിയെ ഓടിച്ച് അകത്തേക്ക് വിടുമെന്ന മാർത്തേ ഓർത്തു കർത്താവ് പറഞ്ഞു മാർത്തേ മാർത്തേ നീ പലതിനെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെട്ട് മനം കലങ്ങിയിരിക്കുക അല്പമേ വേണ്ടു ഒന്നു മതി മറിയ നല്ല അവശ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തു അത് അവളിൽ നിന്ന് ആരും അവഹരിക്കില്ല നിങ്ങൾ പറ ഏതാ നല്ല അംശം ഏതാ നല്ല അംശം കർത്താവിൻ്റെ കാൽക്കലിരുന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിക്കുന്നു അതിന് സമയമില്ലാതെ വണ്ണം നീ ബിസി ആയെങ്കിൽ അത് ദൈവവേലയാണെങ്കിലും എന്നാ വേലയാണെങ്കിലും 
അത് ഉപേക്ഷിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ കാൽക്കലിരിക്കാനും കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ പ്രാപിക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കണം മാർത്ത ആ ജോലി ചെയ്യണ്ടേ ചെയ്യണം പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കാനും കൂടെ സമയമുണ്ടാക്കണം കർത്താവിൻ്റെ വേലക്കാരനായ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ആരംഭകാലങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടെന്ന എൻ്റെ വിചാരം കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ബൈബിള് വായിക്കാൻ നേരമില്ല വളരെ വൈകി വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കാൻ നേരത്ത് പറയും കർത്താവ് നീ സകലവും അറിയുന്നു കർത്താവ് പറയും എനിക്കറിയാം നിന്റെ കാര്യം പോക്കാന്ന് സ്വത്രം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഓട്ടമാ പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കും ആമേൻ സ്വത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരം ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് നേരമില്ല വചനം വായിക്കാൻ എനിക്ക് നേരമില്ല ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ഓടുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി പക്ഷെ എനിക്ക് കർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക കർത്താവിനെ അടുത്തറിയുക കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുക കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുക കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുക കർത്താവിനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക കർത്താവിനെ ഒന്ന് നോക്കുക കർത്താവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കുക എന്തൊരു സുഖ എന്തൊരു ആനന്ദമാ അതിനുള്ളൊരു കൊതി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ ഇച്ചിരിയൂടെ തുറന്നങ്ങ് പറയട്ടെ നിങ്ങളങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും കഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കാമെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും പറയുന്ന അങ്ങ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പറയുന്ന അങ്ങ് ചെയ്യാമേ ഭയങ്കര സുഖ ഇത് പറയാത്തതെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പറയുന്നൊന്നും ചെയ്യത്തുമില്ല ഹാലലുയാ അവർ തൃക്കാക്കലിരുന്നു തിരുവചനങ്ങളെ പ്രാപിച്ചു വചനം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്നിരിക്കുക ലോകം മുഴുവൻ ഈ പുസ്തകം എത്തി എത്രയാ രണ്ടായിരം ഭാഷയിൽ അങ്ങോട്ട് തർജ്ജിമ കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ ഈ പുസ്തകം കൊടുക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പുസ്തകം തർജ്ജിമ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ പുസ്തകം എത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ആരിത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തൃക്കാൽക്കലിരുന്ന് കൊതിയോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ദാഹത്തോടെ വചനത്തെ സ്വീകരിച്ച എത്ര പേരുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരൂടെ വചനത്തെ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങൾ ഇച്ചിരൂടെ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കണം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ വചനം ധ്യാനിക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കര കൊതിയുള്ള ആളാണ് വലിയ കഠിനമായ പ്രസംഗങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ല താല്പര്യവുമില്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ ധ്യാനിക്കുക പറയുക എപ്പോഴും പറയുക അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് മെസ്സേജ് രാവിലെ രാവിലെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് അത് എടുത്തിട്ട് പലരും പിന്നെ പലർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ തരും മേടിച്ചിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചാൽ മതി രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വചനം കിട്ടും എന്തിനാണെന്നറിയാമോ വചനം ധ്യാനിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക വചനം ധ്യാനിക്കാൻ വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് കഴിയണം സ്വോത്രം ഒരുപാട് വായിച്ചു തീർക്കണ്ട മരണ വീട്ടിലൊക്കെ ബൈബിള് വായിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അങ്ങ് വിടുക ഞാനൊക്കെ പല വീടുകളിൽ പോയി താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ ബൈബിള് വായിക്കാൻ പറയും പിള്ളേരോട് വായിക്കുന്ന ആൾക്കും അറിയത്തില്ല ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കൊന്നും തിരിയത്തില്ല അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വായിക്കണം നിയമം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്ന അങ്ങനെ വായിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചാൽ മതി അത് ധ്യാനിക്കണം ദൈവം അതിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ബൈബിൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിന് സ്വോത്രം ചെയ്താട്ട് ദൈവവചനം ജീവനും ശക്തിയുമാകയായ ദൈവവചനം ജീവനും ശക്തിയുമാകയാ ആത്മരക്ഷയുണ്ടേവനും ഉള്ളത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടാൽ ആത്മരക്ഷയുണ്ടേവനും ഉള്ളത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടാൽ ആത്മമരണം മാറും നീതിയിൽ അവൻ വാഴും ആത്മമരണം മാറും നീതിയിൽ അവൻ വാഴും കേൾക്കുക നാം കാക്കുക നാം ജീവന്റെ വാക്യങ്ങൾ 
കേൾക്കുക നാം കാക്കുക നാം ജീവന്റെ വാക്യങ്ങൾ എന്ത് നല്ലതാ വചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് അജ്ഞനെ ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ വചനം ജ്ഞാനമാ സത്യത്തിൽ അത് കാക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൻ ദാനമാ ഒഴിയുവാൻ നിത്യനാശം കാലിനൊരു പ്രകാശം ഒഴിയുവാൻ നിത്യനാശം കാലിനൊരു പ്രകാശം കേൾക്കുക നാം കക്കുക നാം ജീവന്റെ വാക്യം ഓ കേൾക്കുക നാം കക്കുക നാം ജീവന്റെ വാക്യങ്ങൾ യേശുവിൻ തിരുപാദത്തിൽ ഇരുന്നു കേൾക്ക നാം യേശുവിൻ തിരുപാദത്തിൽ ഇരുന്നു കേൾക്ക നാം അവന്റെ വിശുദ്ധ വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവന തന്റെ വിശുദ്ധ വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവന യേശുവിൻ സുവിശേഷം ഉപദേശം കേൾക്കുക നാം കക്കുക നാം ജീവന്റെ വാക്യങ്ങൾ കേൾക്കുക നാം കക്കുക നാം ജീവന്റെ വാക്യങ്ങൾ ദൈവ വചനം ജീവനും ശക്തിയുമാകയാ ദൈവ വചനം ജീവനും ശക്തിയുമാകയാ ആത്മരക്ഷയുണ്ടേവനും ഉള്ളത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട ആത്മരക്ഷയുണ്ടേവനും ഉള്ളത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട ആത്മമരണം മാറും നീതിയിൽ അവൻ വാഴും ആത്മമരണം മാറും നീതിയിൽ അവൻ വാഴും കേൾക്കുക നാം കക്കുക നാം ജീവന്റെ വാക്യങ്ങൾ കേൾക്കുക നാം കക്കുക നാം ജീവന്റെ വാക്യങ്ങൾ ആമേൻ കേൾക്കുക നാം കക്കുക നാം ജീവന്റെ വാക്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യാം ദൈവവചനത്തോടുള്ള പ്രേമം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വർദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ യുവാക്കൾ വചനം വായിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വചനം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ കുട്ടികൾക്ക് വചനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ വചനം വചനം കേൾക്കാൻ വചനം ധ്യാനിക്കാൻ അവർക്കുള്ളിൽ കൊതിയുണ്ടോ അവർക്ക് അതിനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഹലലുയ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയാണോ നമ്മുടെ സമൂഹം വചനത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്നുണ്ടോ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഉണരാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തിരുവഴുത്തിലോട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിക്കാം അവരെ വചനത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കണം ടേസ്റ്റ് പിടിച്ചാൽ പിന്നെ അവരതിനകത്ത് നിന്നോളും വചനത്തിൻ്റെ രുചി നിങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വന്ന സുഹൃത്തെ നീ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇന്നൊരു പുസ്തകം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ഈ സൈഡിൽ കുറച്ച് പുസ്തകം ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് തരാനാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ കാർഡിലുണ്ട് പ്രയർ കാർഡുണ്ട് അത് മേടിക്കണം പൂരിപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എനിക്കൊരു ബൈബിൾ വേണമെന്ന് പറയണം വില കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് വില ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിതിന് മാർക്കറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ വില വരുന്ന ബുക്കാണിത് വളരെ വില കുറച്ച് കൊടുക്കുകയല്ലേ വായിക്കണം കേട്ടോ പുസ്തകം വാങ്ങണം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണം ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം ഭൂമി വേറെ ഇല്ല അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ വചനത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അധ്യായമുണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് അതിനകത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് നിന്റെ വചനങ്ങളെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ യാമങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ വചനം എൻ്റെ കാലിന് ദീപവും എൻ്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകും ആയിരം ആയിരം പൊൻവെള്ളി നാണ്യത്തേക്കാൾ നിന്റെ വചനത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു നാളും നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ മറക്കയില്ല അവയെ കൊണ്ടല്ലോ നീ എന്നെ ജീവിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദാനത്തെ അവഗണിച്ചാൽ ദാതാവിനെ അപമാനിക്കുക ദാനത്തെ അവഗണിച്ചാൽ ദാതാവിനെ അപമാനിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നാൽ നിങ്ങളത് തള്ളിക്കളയത്തില്ല ഇവിടുത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധിപൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നാൽ നിങ്ങൾ എത്ര ആദരവോടെ അതിനെ മേടിക്കും ദൈവം മനുഷ്യന് തന്ന ദാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എത്ര ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഇതിനെ നാം സ്വീകരിക്കണം എത്ര ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഇതിനെ നാം ആദരിക്കണം വായിക്കണം ധ്യാനിക്കണം മനഃപ്പാഠമാക്കണം തിരുവെഴുത്തുകളെ മനഃപ്പാഠമാക്കണം തിരുവെഴുത്തുകളെ മനഃപ്പാഠമാക്കണം കഷ്ടത്തിലും ദുഃഖത്തിലും രോഗത്തിലും വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം 
ആശുപത്രിയിലാണോ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്ക് ഭയത്തിലാണോ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്ക് ടെൻഷനാണോ വചനം പറ വചനം പറ വചനം അതിൽ തന്നെ ജീവനാണ് ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് വചനം രണ്ടാമത്തെ ദാനം രണ്ടാമത്തെ ദാനം യോഹനാൻ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ദാനം മഹത്തായ ദാനം യേശു ക്രിസ്തു വായിക്കാം ഒന്ന് യോഹന നാലിന്റെ ഒൻപത് ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നാം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോണം ദൈവം തന്റെ ഏക ജാതനായ പുത്രനെ ആ നാം അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ളതിനാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമായി സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ദാനം ഓക്കെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ദാനം ഒന്നാമത്തെ ദാനം തിരുവചനം രണ്ടാമത്തെ ദാനം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നാം അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ളതിനാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് ബേത്തലഹേമിലെ പുൽക്കൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പത്താമത്തെ വാക്യം വായിച്ചോ സാറേ ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ഒമ്പതാണ് ഇനി പത്ത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാല് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമായി നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതല്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ചതല്ല അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിച്ച് തന്റെ പുത്രനെ നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് പ്രാചിത്യമാകുവാൻ അയച്ചത് തന്നെ സാക്ഷാൽ സ്നേഹമാകുന്നു നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതല്ല ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തന്നു തന്റെ പുത്രനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തമാകുവാൻ അയച്ചു അതാണ് സ്നേഹം സാക്ഷാൽ സ്നേഹം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ബേത്തലഹേമും പത്താം വാക്യത്തിൽ കാൽവറിയുമാണ് കാണുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കി നാലിന്റെ ഒൻപതിൽ ബേത്തലഹേമാണ് കാണുന്നത് നാലിന്റെ പത്തിൽ കാൽവറിയ കാണുന്നത് ഇത് രണ്ടും സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രദർശനമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്നെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു കർത്താവെ കർത്താവ് അവനെ കുരിശ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു തേ ഇത്രത്തോളം ഹലരുയാ ഹലരുയാ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോന്നല്ല എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ മതങ്ങളിലെ ദൈവം ഭയത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് മതങ്ങളുടെ സൈക്കോളജി ഭയമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ആശയം സ്നേഹമാണ് ആരാധനയ്ക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടിവെട്ടും നരകത്തിൽ പോവും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലതിൻ്റെ കിടപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലതിൻ്റെ കിടപ്പ് സ്നേഹം ഉണ്ടേ വന്നാൽ മതി നരകത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും അതിനോട് മനസ്സോട് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദരയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ നമ്മളോട് തരാനാണ് ഈശോ വിജയിക്കല്ലേ കൂടുതൽ കഴിവ് കർത്താവ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വളരെ ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയോ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽസാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കിടന്ന് കയ്യും കാലും ഇട്ടടിക്കുന്ന കണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ വരട്ടി സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണ പുസ്തകം അല്ലിത് സ്നേഹമാ സ്നേഹം 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 ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഭയത്തിനാണോ ശക്തി സ്നേഹത്തിനാണോ ശക്തി ബൈബിൾ അറിയാവുന്നവർ പറ തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു തന്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നു തിരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയോ സ്നേഹിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നിന്ന് രാത്രി പറയാവു ഹാലലുയാ കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നിന്ന് രാത്രി പറയാവു അവിടെ ഇരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഉറക്കെ പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു 
എന്നെ ഈ വർഷം ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിച്ച പാട്ടൊക്കെ എന്നറിയോ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ ഞാൻ എവിടെ നിന്നും ഒരു ലൈൻ കേട്ടു ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ തപ്പിയപ്പോൾ പാടിയിരിക്കുന്നത് ലോഡ്സന എൻ സങ്കടങ്ങൾ തീർത്തതിനാലല്ല എൻ ആവശ്യം നിറവേറ്റിയതിനാലല്ല എനിക്കായി മരിച്ചതിനാൽ ഞാൻ എന്നും അങ്ങെ ആരാധിച്ചിടും ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ സൗരന്മാർ പാടും നിങ്ങൾക്കറിയാ പാട്ട് സങ്കടം തീർത്തതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല രോഗം മാറ്റിയതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വീട് തന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതിനാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതിനാൽ രോഗം മാറും പിന്നെയും വരും കേട്ടോ ഉള്ള സത്യം നിങ്ങളോട് പറയണമല്ലോ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരും അതേ വഴി നമ്മളങ്ങ് പോവും ഈ വെറുതെ നുണയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും വിജയിക്കത്തില്ല സത്യം മാത്രമേ വിജയിക്കത്തുള്ളൂ രോഗം വരും ദുഃഖം വരും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവും പോയേ പറ്റും സ്വാധ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇത് മൂന്നും നിലനിൽക്കും ഇവയിൽ വലുതോ സ്നേഹം തന്നെ സ്നേഹാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുമ്പോൾ സ്വർഗം മുഴുവൻ എഴുന്നേറ്റു സ്നേഹം സ്നേഹാനോസ് സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്തെ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ വലിയൊരു ഇരിക്കുമോ അങ്ങനെയാണ് മരണം നല്ലതല്ലേ മരണം ലാഭമല്ലേ സ്വർഗം എഴുന്നേറ്റു എന്ന് തന്റെ ദാസനെ സ്വീകരിച്ചു യോഹന്നാനെ നിനക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രസംഗ വിഷയം എന്റെ വിഷയം സ്നേഹം അല്ലെ എന്നും ഈ സ്നേഹമല്ലേ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് വേറൊന്നും പറയാം പറയാം പ്രിയമുള്ളവരെ നാം അന്യോ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നൊരു പുതിയ മെസ്സേജ് ആണ് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അല്ല ഇതല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും പറഞ്ഞത് അതെ അതാ അടുത്ത ആഴ്ചയും പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ അവസാനം വരെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അപ്പസ്വലനാണ് യോഹന്നാൻ എന്നാ കാര്യം എന്നറിയോ അതുപോലെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചവനാ പുള്ളി എവിടെയായിരിക്കുന്നത് എന്നറിയോ കർത്താവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നെഞ്ചിടിപ്പ് കേട്ടോണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ കർത്താവിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് വലുതായിട്ട് വരേണ്ടത് ഈ മീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് അതാണോ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഹാ ലലുയ ഹാ ലലുയ ദൈവ മനുഷ്യന് വേണ്ടി നൽകിയ രണ്ടാമത്തെ ദാനം തൻ്റെ പുത്രനെ തന്നു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അതൊന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കർത്താവിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞാനത്തിൻ്റെ വശീകരണ വാക്കുകളോ ഒന്നും പറയാതിരിക്കാൻ വളരെ സൂക്ഷിക്കുക കർത്താവിന് സ്നേഹം യോഹൻ ഞാൻ മൂന്ന് പതിനാറ് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കോണം ലോകത്തെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചു ഇതാണ് ബൈബിളിൻ്റെ കീവേഡ് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് പതിനാറ് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ വേറൊരു മൂന്ന് പതിനാറുണ്ട് അതും യോഹന്നാൻ്റെ തന്നെയാ അത് കാണാപ്പാടെ അറിയാവുന്ന ഒരു കുറച്ച് പേര് കാണുകയുള്ളൂ അല്ല മൂന്നിന് പതിനാറ് എടുത്ത് വായിച്ചോ പെട്ടെന്ന് വായിക്കുന്ന ആൾ എടുത്ത് വായിച്ചു അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്റെ പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ നാം സ്നേഹം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാമും സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു അതുകൊണ്ടാ അത് കാണാപ്പാട് പഠിക്കാത്ത മറ്റേത് നമുക്ക് ലാഭമുള്ളവാക്കിയ ഇത് നമുക്ക് നഷ്ട നാമും സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ സാധാരണ യോഗത്തിനൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പ്രാണനൊന്നും വെച്ചില്ലെങ്കിലും മുമ്പോട്ടൊന്ന് കയറി ഇരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടണം മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ കസേര ഒന്ന് ബാഗ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക എത്രയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാവോ സ്വാത്ര കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവൻ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദാനമുണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ തോന്നും മുറിവേറ്റവരെ മുറിവ് കേട്ടാൻ തോന്നും ദൈവം തന്ന നന്മയിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം എത്താത്തടത്തേക്ക് സുവിശേഷം എത്തിക്കാൻ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ചെയ്യും ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവന് സുവിശേഷം കൊടുക്കണം കേൾക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കാല് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു പക്ഷെ ശരിയായില്ല വീണ്ടും ചെയ്തു ശരിയായില്ല അവൻ്റെ കയ്യിലെ പൈസ തീർന്നു കാല് പോക്കായി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട് നിൻ്റെ കാല് വീണ്ടും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാൾ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി വിട്ടു അത്ര 
പരോപകാരി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ പരോപകാരി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് വിശ്വാസിയാ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഉദ്യോഗം വിട്ടിട്ട് മിഷന്മാർക്കായി ജയിലുകളിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും എല്ലാം ട്രാക്ട് കൊടുക്കുക കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുക ബൈബിള് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ മിഷണറി ആയിട്ട് പോയി 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 ഒരു ജയിലിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കാല് നന്നാക്കി കൊടുത്ത ചെറുക്കൻ ഡോക്ടർ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ട് സാറേ സാറാ എനിക്ക് കാലുണ്ടാക്കി തന്നു ഈ കാലും കൊണ്ട് നടന്ന് നടന്ന് നീ ജയിലിലെത്തി അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് വെറുതെ ആയിപ്പോയല്ലോ ഇതാണ് ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സുവിശേഷം ഇല്ലാതെയുള്ള പ്രവർത്തിയുടെ പരിണിത ഫലം ഒരു മനുഷ്യന് സുവിശേഷം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന് കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം അവനെ നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും നിങ്ങളൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവന് കൊടുക്കേണ്ടത് സുവിശേഷമാണ് നിങ്ങളൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവന് കൊടുക്കേണ്ടത് ബൈബിളാണ് നിങ്ങളൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവന് കൊടുക്കേണ്ടത് യേശുവിനെയാണ് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചു യോഹൻ എൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നാം അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ളതിനാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമായി ബേദലഹേമിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം നോക്ക് ആ പശുതൊട്ടിയിൽ ഒരു അനാഥ കുഞ്ഞിനെ പോലെ കിടക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞില്ലേ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവാണ് പട്ടിനുള്ള മൂലവസ്തു സൃഷ്ടി ചെയ്ത ദൈവമേ ഈ ക്ലിഷ്ടമാ കിടപ്പ് കണ്ട് ഞാൻ നമിക്കുന്നേ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഒരു ദരിദ്രനെ പോലെ ഒരു അനാഥനെ പോലെ ഒരു അഗതിയെ പോലെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്തിനാണെന്നറിയാവോ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രന് പോലും അവനെ പോയി കാണാൻ കഴിയണം എന്നെ പോലെ ഉയർന്നു 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 ഉയർന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ മുകളിൽ മുകളിൽ മുകളിലായി കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല തൊടാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാൽ യേശുവിനെ ഏതൊരാൾക്കും തൊടാമായിരുന്നു യേശുവിനെ ആർക്കും തൊടാമായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിമിത്തം അവൻ ദരിദ്രനായി തീർന്നു കേരളീയ സമാജത്തിൽ സുവിശേഷ യോഗത്തിന് വന്ന സഹോദര നിന്നെ യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു സഹോദരി നിന്നെ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു സഹോദര നിൻ്റെ അമ്മ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതിനേക്കാൾ നിൻ്റെ അപ്പൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതിനേക്കാൾ ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇത് സത്യമാണ് ഇത് സത്യമാണ് ഇത് സത്യമാണ് നീ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരുപാകുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം നിന്നെ കണ്ടതാണ് നിന്നെ ആദ്യം കണ്ടത് തമ്പുരാനാണ് പിന്നെയാണ് നിൻ്റെ അമ്മ കണ്ടത് പിന്നെയാണ് ഡോക്ടർ കണ്ടത് പിന്നെയാണ് നേഴ്സ് കണ്ടത് ദൈവമാണ് നിന്നെ കണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയുമോ എൻ്റെ സഭയിലൊരു സഹോദരൻ കൂടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടു കർത്താവേ നീ അവരെ സ്നേഹിക്കണമേ നീ അവരെ സ്നേഹിക്കണമേ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓർത്ത് ഇത് ശരിയാണോ ഈ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ അവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ അങ്ങനെയല്ല നിൻ്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചു അവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അവൻ പാപിയെ സ്നേഹിച്ചു ക്രിസ്തു നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുക ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഹാലലുയാ 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 യോഹന സുവിശേഷം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് അവൻ താൻ സ്നേഹിച്ചവരെ അവസാനത്തോളം സ്നേഹിച്ചു സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി നീ ആ സ്നേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച കർത്താവിനെ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് നോക്ക് വേദലഹേമിൽ കൊതുകിൻ്റെ കടി കൊണ്ട് പശുത്തൊട്ടി കിടക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് നോക്ക് കർത്താവെ ഇത്രത്തോളം നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചൊന്ന് പറ നമ്മുടെ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് വാങ്ങുന്ന ദൈവമല്ല ദൈവത്തിനൊന്നും വേണ്ട ദൈവമെല്ലാം തരുക അവൻ തനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വിലയേറിയത് തൻ്റെ പുത്രനാണ് അവനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നത് അതിനേക്കാൾ വലുതല്ല നിൻ്റെ വീട് അതിനേക്കാൾ വലുതല്ല നിൻ്റെ കാറ് അതിനേക്കാൾ വലുതല്ല നിൻ്റെ ജോലി യേശുവിനെ തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം യോ റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ ശകലവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ
എന്നെ ഒന്ന് കേൾക്കണേ യേശുവിനെ തന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നാ തരാത്തേ യേശുവിനെ തന്നെങ്കിൽ എന്താ തരാതിരിക്കുന്നേ യേശുവിനെ തന്നവൻ എല്ലാം തരും നിനക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് തരും നിൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തരും നിനക്ക് ആരോഗ്യം തരും നിനക്ക് സമാധാനം തരും നിനക്ക് സൗഖ്യം തരും നിനക്ക് ധൈര്യം തരും നിനക്ക് പ്രത്യാശ തരും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുത്രത്വം തരും സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ ഹാലുഹേമിൽ ദൈവസ്നേഹം നിങ്ങൾ കാണുക അവിടെ നിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ കാൽവറിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ പത്ത് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതല്ല അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് തൻ്റെ പുത്രനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തമാകുവാൻ അയച്ചത് തന്നെ സാക്ഷാൽ സ്നേഹമാകുന്നു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നു ക്രൂശിങ്ങിലേക്ക് നോക്കി യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു ചോദ്യം ഇന്ന് രാത്രി ചോദിക്കുക കർത്താവേ നീ എന്തിനാ മരിക്കുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവനെ ബന്ധിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറ്റില്ല അവൻ സർവശക്തനാ ഇരുമ്പ് ചങ്ങലയാൽ അവനെ ബന്ധിച്ചാൽ നിൽക്കത്തില്ല നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അവൻ ക്രൂശി കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് സുവിശേഷം അവനെ കെട്ടിയതല്ല അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതാ സ്തോത്രം എഫ് ഐ സർ അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യവാസനായ വഴിപാട് യാഗവുമായി അർപ്പിച്ചു സ്തോത്രം ഏഷ്യ അമ്പത്തി മൂന്ന് പത്ത് അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ എഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അവൻ അവന് കഷ്ടം വരുത്തി അവൻ്റെ പ്രാണൻ ഒരു അകൃത്യാഗമായി തീരുകയും അവൻ സന്തതിയെ കാണുകയും ദീർഘായുസ് പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു യശിയാബ് അമ്പത്തി മൂന്ന് പത്ത് കിട്ടിയെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ച പാസ്ട്രേ യശിയാബ് അമ്പത്തി മൂന്ന് പത്ത് എന്നാൽ അവനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി ഇഷ്ടം തോന്നി അവൻ അവന് കഷ്ടം വരുത്തി ആര് കഷ്ടം വരുത്തി അവൻ ഈ ഹോളിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ പ്രായമുള്ളവർ വരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന് കഷ്ടം വരുത്തിയത് ആരാ പിതാവായ ദൈവമ യൂത അല്ല പീലാത്തോസ് അല്ല ഹേരോദോ അല്ല പിതാവായ ദൈവമ അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം തോന്നി എന്നെ ഒന്ന് കേൾക്കണേ ആ ഇഷ്ടത്താൽ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലായിക്കരിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വചനം കിട്ടിയോ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്താ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എബ്രായർ പത്തിൻ്റെ പത്താ എടുക്കാൻ സമയമില്ല ഇതെല്ലാം ഒരു ചെയിനാ അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞ് പൗലോസ് വ്യാഖ്യാനിക്കുക ആ ഇഷ്ടത്തിൽ അവൻ ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാകത്താൽ നാം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയത് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാ നീ തകർക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവൻ തകർക്കപ്പെട്ടു നീ 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 മുറിവേൽക്കാതിരിക്കാൻ അവൻ മുറിവേറ്റു നിന്റെ കഴുത്തിലെ ശിക്ഷയുടെ കയറ് മാറ്റാൻ അവൻ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ യഹോവ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അഗർത്യം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി ആ വാക്യം നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഈ ബോർഡ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ടേരെ യശിയാ അമ്പത്തി മൂന്ന് ആറ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേരെ നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും താൻ താൻ്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ യഹോവ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകർത്യം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി ആ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരെ കണ്ടു ആ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണണം ആ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണണം ആ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപം ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ കാണണം ആ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കാണണം മൂന്ന് പേരെ ആ വാക്യത്തിൽ കാണണം വെറുതെ ഇങ്ങനെ അക്ഷരം മറിച്ചോട്ട് കാര്യമില്ല നാം എല്ലാവരും അപ്പം മുഴുവൻ മനുഷ്യരും അതിനകത്തുണ്ട് നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഞാനുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ചേട്ടനുണ്ട് എൻ്റെ അനിയനുണ്ട് എൻ്റെ അയൽക്കാരനുണ്ട് ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഓർമ്മ വേണം അയ്യോ അവർ തെറ്റിപ്പോയവരാണ് നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു 
അതിനകത്ത് ഞാനുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട് മൂന്നാമത് ഒരാളെ പ്രതിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ പാപ ചുവക്ക് നടൻ ഹോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി കണ്ടാലും ലോകത്തിന്റെ പാപ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ് ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യന്റെ പാപ ചുമക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു കാണിക്കുന്നു നിനക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പാപ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ് സകല മാനവജാതിയുടെ പാപ ചുമക്കുവാൻ അവൻ വന്നു അവനത് ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശ്യൻ മേൽ കയറി നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുവന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശ്യൻ മേൽ കയറി അവന്റെ അടുപ്പിടലുകളാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ ഹോവിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അവൻ അവന് കഷ്ടം വരുത്തി ബൈബിളിൽ ഒരൊറ്റ മെസ്സേജേ ഉള്ളൂ അത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു മുടിയ പുത്രന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും സക്കായിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഏലിയാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും ദാരിയേലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും ബൈബിളിൽ ഒറ്റ മെസ്സേജേ ഉള്ളൂ അത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു സകല മാനവ കുടുംബത്തിന്റെ പാപം വഹിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശിൽ മരിക്കുന്ന യേശുവിനെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ബഹറിനിൽ ഉയർത്തുകയാണ് ഒരു മതത്തിനും ഇങ്ങനെ ഒരു രക്ഷകരെ പറയാനില്ലല്ലോ കർമ്മങ്ങളും യാഗങ്ങളും കഴിക്കാൻ നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മതം എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു യാഗം നടത്തിയെന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ നീ യാഗം കഴിക്കേണ്ട നീ നീ കർമ്മം നടത്തേണ്ട നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുത്തൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സുവിശേഷം മതങ്ങൾ നിന്നെ കൊണ്ട് വഴിപാട് കർപ്പിക്കുമ്പോൾ യാഗം നടത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ നിനക്ക് വേണ്ടി യാഗമാക്കിയിരിക്കുന്നു ചങ്ക് തുറന്നിട്ട് കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊന്ന് പറയാവോ അവനെ തകർത്ത് കളവാറ് ഹോവിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അവൻ അവന് കഷ്ടം വരുത്തി അവന്റെ പ്രാണൻ ഒരു അകിർത്തി ആകുമായി തീർന്നു അവൻ സന്തതിയെ കണ്ടു അവൻ സന്തതിയെ കണ്ടു അവൻ സന്തതിയെ കണ്ടു ആ സന്തതിയാ നീ ആ സന്തതിയാ ഞാന് വചനം വായിക്കുന്ന ദൈവദാസനെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചേ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ട് വായിച്ചേ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തന്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സന്തോഷം കുരിശേ വെച്ച് അവനൊരു സന്തോഷം കണ്ടു തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്തു ആ വായിച്ചു അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി അപമാനത്തെ നവർ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാ സന്തോഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ആ ക്രൂശിനെ സഹി അവൻ ക്രൂശ് സഹിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സന്തോഷം നീയ ആ സന്തോഷം ഞാനാ അവൻ സന്തതിയെ കണ്ടു അന്ന് അവൻ കുരിശിക്കിടന്നുണ്ട് എന്നെ കണ്ടു നിന്നെ കണ്ടു ഇത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ആരാധിക്കാൻ ഇത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ അവൻ ക്രൂശ് സഹിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സന്തോഷം നീയ ആ സന്തോഷം ഞാനാ അവൻ സന്തതിയെ കണ്ടു അന്ന് അവൻ കുരിശിക്കിടന്നുണ്ട് എന്നെ കണ്ടു നിന്നെ കണ്ടു ഇത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ആരാധിക്കാൻ ഇത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒരു ദൈവവൈതലായി തീരാൻ എത്ര മനോഹരമായ മാർഗമാണ് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ മാർഗമാണ് അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ ഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു 
ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇരിക്കുന്നതിന് എന്തിനാ നാണിക്കുന്നത് ദൈവം തരുന്ന ദാനം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എന്തിനാ നാണിക്കുന്നത് കാണട്ടെ പത്ത് പേര് കാണട്ടെ പത്ത് പേര് കാണട്ടെ പത്ത് പേര് കാണട്ടെ പത്ത് പേര് കാണട്ടെ യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്ന് സഹിച്ചത് ഇരുട്ട് മുറി വെച്ച അവൻ തുപ്പലേറ്റത് രഹസ്യ മുറി വെച്ചല്ല പരസ്യ സ്ഥലത്ത് അവന്റെ ഭാഗത്ത് തുപ്പി പരസ്യമായി അവന്റെ പുറ അടിച്ചു കീറി പരസ്യമായി മുൾക്കിരിയുടെ വെച്ച് ചോരി ഒഴുകി അവൻ രഹസ്യത്തിലല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി തല്ലുകൊണ്ടത് അവൻ രഹസ്യത്തിലല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി തുപ്പലേറ്റത് അവൻ പരസ്യമായി നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്ദിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ പരസ്യമായി അവരെ സ്വീകരിച്ചുകൂടെ എന്തിനാ നാണം എന്തിനാ നാണിക്കുന്നത് ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ ഈ ക്യാൻസർ വന്നൊക്കെ മരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് മരിക്കുക പിന്നെ ചെയ്യാൻ വന്നാൽ സഹിക്കണ്ടേ ആ അപ്പൊ പിന്നെ പേടിക്കണ്ട കർത്താവിന് വേണ്ടി നില്ലേ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നേ ലജ്ജിക്കാതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് സമർപ്പിക്കും ലജ്ജിക്കാതെ ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചേ ലജ്ജിക്കാതെ 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 കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചേ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ അങ്ങ് ഇത്രയും ആരാധിച്ചാൽ പോരാ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ അങ്ങ് ാധിച്ചാൽ പോരാ എനിക്കുള്ള നദീനേക്കാൾ എൻ ജീവനേക്കാൾ അങ്ങേ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ അങ്ങ് ഇത്രയും ആരാധിച്ചാൽ പോരാ എനിക്കുള്ളതിനേക്കാൾ എൻ ജീവനേക്കാൾ അങ്ങ് സ്നേഹി ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അത് പാടാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം നമ്മൾ സ്നേഹിപ്പാനാണ് എനിക്ക് ആശ ഈ രാത്രി ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രിയാ ചിലരുടെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്ന രാത്രിയാ ചിലരുടെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ആകുന്ന രാത്രിയാ ഈ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അത് ശക്തിയോടെ ഹോളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന രാത്രിയാ ഭയം മാറുന്നു ലജ്ജ മാറുന്നു ഭയം മാറുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ തൊടുന്നു യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ 
കൊതിയാകുന്നില്ലേ ഹലലുയ മൂന്നാമത്തെ ദാനം എന്നറിയാമോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ ആയുസ് ആരോഗ്യം തന്നാൽ നാളെ പറയാം സ്വതം ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക എല്ലാ കണ്ണുകളൊന്നും അടച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ലോഡ്സൻ ആ പാട്ടിൽ എനിക്കും കൊയറത് പാടുമ്പോ ഒരു സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അഭിഷിക്തന്മാർ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ആത്മപ്രേരണയുള്ള ഒരു നടന്നു മുമ്പോട്ട് വരണം എന്റെ സ്വപ്നം നിങ്ങൾ എല്ലാം അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം ഈ പാപത്തെ ജയിച്ചൊരു ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ഏ നൂറ് ദിവസം ഞാൻ ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുത്താലും നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പാപത്തെ ജയിക്കാനുള്ള പവർ കിട്ടത്തില്ല ഉയരത്തിന് ശക്തി വന്നാലേ ജയമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉയരത്തിന് ശക്തി വന്നാലേ സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് സാക്ഷികളാവും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നത് ആരുടെ കുത്തകയല്ല വചനം കേട്ടവരുടെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനത്തിന് മുമ്പ് ഇനി സമർപ്പിച്ചാൽ ഇവിടെ വെച്ചൊരു അത്യന്ത ശക്തി നിന്റെ ശിരസിന്മേൽ ഇറങ്ങി വരും നീ മനഃപൂർവ്വം തട്ടിക്കളയാതിരിക്കാമെങ്കിൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന വരം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിനക്ക് തരും മനഃപൂർവ്വമായി തട്ടിക്കളയാതിരുന്ന നിന്റെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുപോലെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപോലെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപോലെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഒരുപോലെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ വ്യാപാരം ഇന്ന് രാത്രി ഹോളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു ബൈബിളൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ബൈബിളൊക്കെ കസേര വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാവോ പ്രായോ ക്ഷീണമുള്ളവർ ഇരുന്നോണം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ ഇനി എങ്ങും നോക്കരുത് കണ്ണടച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നലെയൊക്കെ എന്നെ വിദേശ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലൈവ് കണ്ടെന്ന് ലൈവ് കണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അനേകർ ലോകത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു തുറന്ന് നിൽക്കരുത് പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടില്ലേ ദൈവത്തിന് തേജസ് മുമ്പോട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും കേട്ടോ അടുത്ത ചില മിനിറ്റുകൾ ഇന്നലെ യോഗം നിർത്തിയ സമയമായിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഹോളൊന്നും എടുത്ത് യോഗം നടത്താൻ എന്നും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഇതൊരു ഇതൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കാൻ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് രോഗികളുടെ മേൽ കൈവയ്ക്കാനാ പറഞ്ഞത് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കൈവയ്ക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും കൂടെ പോവുകയാണ് എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചാട്ടെ കർത്താവെ അവരുടെ ഹൃദയം തുറക്കണമേ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം അവർക്ക് നൽകണമേ തനിക്കുള്ളതിനേക്കാൾ ജീവനേക്കാൾ സമ്പത്തിനേക്കാൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം ഇന്ന് രാത്രി അവർക്ക് നൽകണമേ ബഹറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉണർവ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ പൊട്ടി പുറപ്പെടുത്തേ പാപത്തെ വെറുക്കാൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കണമേ ൂരാ എനിക്കുള്ളതിരക്കാ എൻ 
के स्नेह पाराणे क्या शुरे Oh 
മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം ക്രൂശിനെ ഉയർത്തുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ദാസനെ കരത്തിലെടുത്ത് ഉപയോഗിപ്പാനിടയായി ക്രൂശിനെ ഉയർത്തി നമുക്ക് ധാനമായി തന്ന വചനം നമുക്ക് ധാനമായി തന്ന യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് ധാനമായി തന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനെ നഷ്ടമാക്കിയ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ട ഹാലുയ്യ ദൈവമക്കളെ ബൈബിൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പുറകിൽ ബൈബിളുണ്ട് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും കൂടെ അടങ്ങിയ സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബൈബിൾ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ കൈവശത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ നിന്ന് അത് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഇവിടെ മറ്റു കൂട്ടായ്മയിൽ എവിടെയും പോകാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പസ്തോലിക ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മയാണ് ഐ പി സി ബദൽ ബഹ്റൻ ചർച്ചിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ മറ്റു കൂട്ടായ്മയിൽ എവിടെയും പോകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാം നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കട്ടെ നാളെ കറക്റ്റ് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങും മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പാടും കർത്താവിൻ്റെ ദാസം തന്നെ ഐശ്വര്യമായി വചന ശുശ്രൂഷിക്കും എല്ലാ ദൈവ മക്കളും കടന്നു വന്ന് കടന്നു വരണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഒരുമിച്ച് അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് സമയത്തെ വേർതിരിക്കാം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷക്തിലൂടെ കേട്ട ആ ദൈവിക ആലോചന ആ ദൈവിക ചിന്തകൾ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചല്ലോ അനേകരുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതുവാനിടയായി അനേക സൗഖ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി ഇതിനകത്ത് നടന്നു ഹാലു നാം ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇമ്മാനുവേൽ ഐ പി സി സർച്ചിന്റെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വലിയ ഹരിദാസൻ തോമസ് ജേക്കബ് പാസ്റ്റർ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ആശീർവാദം പറയുന്നതായിരിക്കും എല്ലാതെയും മക്കൾ ഒരു നിമിഷം കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ ദൈവം ശക്തീകരിക്കുക നാളെ രാത്രി നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ അനുഗ്രഹമാകുക ദൈവിക വിട്ടുതൽ ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കപ്പെടുക ഹാലുയ്യ ഹാലുയ്യ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയും പരിശുദ്ധനായി ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ അങ്ങയുടെ പാതവീടത്തോട് ഞങ്ങൾ കടുത്തു വന്ന വലിയവനായ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ അങ്ങയുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കേട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കിയതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നേ കർത്താവേ അവിടുത്തെ പുത്രനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ അങ്ങയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ യാഗമായി തീർന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്ത മഹാസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വ
സ്വന്തം പുത്രനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തകർത്ത് കളയുവാൻ ഇഷ്ടം തോന്നിയ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ദൈവമേ ഈ രക്ഷ എത്ര വലിയ രക്ഷ ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ എത്ര എങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴിയുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ കേട്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തു തന്നു ഇന്ന് രാത്രി കേട്ട വചനം അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളുവാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാവരെയും ഹൃദയമായി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇടപെട്ട് നിന്റെ നിന്റെ ദാസനെ അഭിഷേകത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് അങ്ങയുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഹലരൂയ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു അവിടുത്തെ പുത്രനെ ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്നെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു അങ്ങ് ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകൾക്കായി അങ്ങ് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ഹാലലൂയ് അഭിശേഷാൽ അങ്ങയുടെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ പാസ്റ്റർ വിനിലിനെയും ദൈവസഭയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് ചേർത്ത് പണിയുവാൻ വത്സല സഭ എവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ പാടി ആത്മാവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധിപ്പാൻ തക്കൊണ്ട് സഹായിച്ച കൊയറിനെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്ന എല്ലാ നിന്റെ ദാസന്മാർ ദാസിമാർ അഭിഷേക്ത് അഭിഷിക്തന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നു നാളത്തെ യോഗം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ ഈ ബലത്തോടെ ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തനെ നാളെ രാത്രിയിലും ശക്തമായി അനുഗ്രഹത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവായി ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിരന്തരമായ കൂട്ടായ്മയും ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു നിലവിലൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയത്തിന്മേലും ലോകത്തെ സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേലും വിശേഷാൽ നാളത്തെ യോഗത്തിന്റെ മേലും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ വരവരെയും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ 